chloride and in this video we are going to discuss about the reduction of anhydrides anhydrides are also an acid derivative theek hai acid derivative hote hain aapke anhydrides ke to sabse pehle acid ho kya hota hai aur acid ka reduction ho kya hota hai dekhiye maine pehle pehle hum complete kar chuke hain reduction of carboxylic acid ho hum complete kar chuke hain lekin phir bhi aapko topic se familiar karane ke liye ek baar main aapko thoda sa general idea de rahi hu ki jab hum carboxylic acid ka reduction karate hain then yahan se product of reduction hai wo hame obtain hota hai alcohols theek hai जब हमें प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या ऑप्टेन होता है एल्कोहल्स एल्कोहल ऑप्टेन होते हैं बाय द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल तभी ऑप्टेन होता है जब हम यहाँ से कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं अदरवाइज तो पार्सल रिडक्शन कराओगे तो एल की फॉर्मेशन हो सकती है हमने पहले भी जो एसिड डेरिवेटिव है हमका रिडक्शन किया लाइक हमने एस्टर का रिडक्शन किया एसिड क्लोराइड का रिडक्शन किया प्रीवियस वीडियोज में तो वहां से भी यदि आप कंप्लीट रिडक्शन कराते हो किसी भी एसिड डेरिवेटिव का तो जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो आपको क्या ऑप्टेन होता है यहाँ से एल्कोहल ऑप्टेन होता है एंड यदि आप यहाँ से पार्शियल रिडक्शन कराते हो या फिर हाफ हाइड्रोजनेशन कराते हो तो उस वाले केस में रिडक्शन है वो रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आपका वेरी कर सकता है जिस लाइक हमने एस्टर से बनाया है यहाँ पे एसाइलियन की फॉर्मेशन की है या फिर जो अपने एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव होते हैं उन वाले केस में हमने एल की फॉर्मेशन की है सो वो डिपेंड किस पे रहता है ऑन द बेसिस ऑफ रियजेंट ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रियजेंट ठीक है जो रिडक्शन का प्रोडक्ट है वो डिपेंड किस पे करता है रिएजेंट पे डिपेंड करता है क्यों डिपेंड करता है बिकॉज रियजें बिकॉज रिडक्शन इज एन रियजेंट बेस स्टडी ठीक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर रियजेंट बेस स्टडीज ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताई और मतलब ऑलमोस्ट हर हर वीडियो में मैंने आपको ये चीज बोली है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर रियजेंट बेस स्टडी तो आपका जो रियजेंट है वो यहां से डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन है वो क्या होने वाला है एल्कोहल होने वाला है या फिर अदर देन एल्कोहल होने वाला है तो सबसे पहले चीज तो आपको यहां से ये पता होना चाहिए कि एनहाइड्रेट्स हम वो क्या होते हैं बिकॉज जो आपके एस्टर होते हैं या फिर एसिड क्लोराइड्स होते हैं वो वेल नोन ग्रुप होते हैं जिनका हम बहुत बार यूज कर रहे कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए कोई नए ग्रुप नहीं है एनहाइड्रेट भी नया ग्रुप नहीं है बट थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है सो so, पता नहीं कुछ बच्चों को पता हो ना पता हो ठीक है वैसे एमएससी के लेवल पे तो सभी को पता होता है एनहाइड्राइड क्या होता है लेकिन हमें यहाँ से ये देखना कि हम एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन है वो किस टाइप से कर सकते हैं एनहाइड्राइड हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है एंड एनहाइड्राइड के रिडक्शन से हमें क्या प्रोडक्ट यहाँ पे ऑप्टेन होने वाला है सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सो फर्स्ट पॉइंट एनहाइड्राइड है वो हमारा क्या होता है तो एनहाइड्राइड की यदि हम बात करें तो किसी भी कंपाउंड में यदि आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिखता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है यहाँ पे आर कंसीडर कर सकते हो तो ये जो ग्रुप है ये आपका क्या होता है एनहाइड्राइड ग्रुप होता है यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ ये क्या होता है एनहाइड्राइड ग्रुप होता है अब एनहाइड्राइड ग्रुप का आपको करना क्या है रिडक्शन करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनहाइड्राइड है वो फॉर्म कौन से रिएक्शन में होता है कैसे हम इसे फॉर्म कर सकते हैं क्यों हम इसे एसिड डेरिवेटिव बोल रहे हैं एसिड डेरिवेटिव जैसे हमने एस्टर पढ़ा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एस्टर की फॉर्मेशन इजिली कर सकते हैं उसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करा के दूसरा हमने यहाँ से पढ़ा था जैसे एसिड क्लोराइड पढ़ा है तो एसिड क्लोराइड की एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन हम इजिली कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन था क्लोराइड के साथ में करा के तो हम एनहाइड्रेड की फॉर्मेशन कैसे करेंगे तो एनहाइड्रेड की फॉर्मेशन कैसे करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या लेना है एसिड ही लेना है तो हमें क्या लेना है यहाँ से आर सी डबल वन ओ ओ एच लेना है ठीक है ये हमने एसिड ले लिया अब एसिड की आपको क्या करानी है असाइलेशन रिएक्शन करानी है असाइलेशन रिएक्शन आप किसके साथ में कराओगे या तो आप एसिडिक एनहाइड्राइड ले लो या फिर आप यहाँ से क्या ले लो असाइल क्लोराइड ले लो तो एसिडिक एनहाइड्राइड हमें एनहाइड्राइड तो बनाना ही हमें तो पता ही नहीं है एनहाइड्राइड होता क्या है तो हम क्या करेंगे असाइल क्लोराइड ले लें असाइलेशन रिएक्शन हमें करानी है तो असाइल क्लोराइड हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं सी एल सी डबल बोन्ड ओ आर ठीक है ये आपका क्या होता है असाइल क्लोराइड होता है तो जब यहाँ से रिएक्शन होती है रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस बेस हम क्या यूज कर सकते हैं पीरियडिंग यूज कर सकते हैं माइनस होगा एच सी एल एंड एच सी एल के माइनस होने से ऑक्सीजन पे पास चली निगेटिव चार्ज कार्बन पे पास चली पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर की और यही आपका क्या होता है एनहाइड्राइड होता है दिस फंक्शनल ग्रुप इज सेट टू बी एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड ठीक है इसे आप कैसे लिख सकते हो आर सी डबल ओ सी ओ आर आर सी डबल ओ सी ओ आर ये क्या होता है आपका एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होता है फॉर्मेशन कैसे करोगे एसिड से करोगे सो दैट इट इज आल्सो सेट टू बी एसिड डेरिवेटिव एनहाइड्राइड इज ऑल्सो एन एसिड डेरिवेटिव ठीक है तो हमने एसिड डेरिवेटिव में एस्टर किया है एसिड क्ल
फोर यदि हम यहाँ से यूज कर रहे हैं एसाइक्लिक एनहाइड्राइड ठीक है एनहाइड्राइड्स हैं वो आपके साइक्लिक भी हो सकते हैं एसाइक्लिक भी हो सकते हैं दोनों टाइप के हो सकते हैं तो हमें रिडक्शन है वो तो दोनों टाइप का कराना है तो हमें यहाँ से एसाइक्लिक एनहाइड्राइड लेना है साइक्लिक एनहाइड्राइड लेना है साइक्लिक एनहाइड्राइड एसाइक्लिक एनहाइड्राइड के केस में और वे जो रिडक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होगा एल्कोहल्स होंगे ठीक है यहाँ से जो रिडक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है एल्कोहल्स होने वाले हैं बट यहाँ से जो रिडक्शन का प्रोडक्ट है वो मे बी एल्कोहल और मे बी लैपटॉप ठीक है यहाँ से एल्कोहल और लैपटॉप की फॉर्मेशन है वो हो सकती है ये डिपेंड किस पे करेगा कि आपने कौन सा रिएजेंट है वो यूज किया है ठीक है ये डिपेंड करेगा ऑन द बेस ऑन द नेचर ऑफ रिएजेंट ठीक है तो यदि आप एसाइक्लिक एनहाइड्राइड लेते हो ओपन चेन एनहाइड्राइड लेते हो जिस लाइक अपना ये है तो इस वाले केस में तो ऑलवेज यहाँ से फॉर्मेशन होती है एल्कोहल्स की एंड यदि आपने साइक्लिक एनहाइड्राइड कंसिडर किया है यहाँ पे तो उस वाले केस में एल्कोहल की भी फॉर्मेशन हो सकती है और लैपटॉप की भी फॉर्मेशन हो सकती है यानी कि कंप्लीट रिडक्शन भी हो सकता है पार्सल रिडक्शन भी हो सकता है वो डिपेंड किस पे करेगा वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑन द नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पर डिपेंड करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो यदि आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो कन्वर्ट किस में पार्सियल हाइड्रोजिनेशन और पार्सियल रिडक्शन यहाँ से होता है एंड रिडक्शन का प्रोडक्ट वो यहाँ से होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन अब एक एक करके हम सारे के सारे रिडक्शन वो देखने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्या ले लें एसाइक्लिक एनहाइड्राइड ले लें एसाइक्लिक एनहाइड्राइड का हमें क्या कराना है रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन के लिए एग्जांपल है वो मैं यहाँ से डिस्कस कर रही हूँ छोटा सा टॉपिक है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो सबसे पहला जो है वो हमने यहाँ से लिया है आर सी डबल वन ओ ओ सी डबल वन ओ आर ठीक है तो इस वाले केस में हमें क्या कराना है रिडक्शन कराना है रिडक्शन के लिए हम रिजेंट है वो कौन सा यूज करेंगे रिजेंट हमने यूज किया है यहाँ से एल आई ए एल एच ओ इन ए टी टू ओ ठीक है इन डाई एथाइल एथर हमने एल आई एल एच को यूज किया है तो मैंने आपको बताया कि एसाइक्लिक एनहाइड्राइड है इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा एल्कोहल होगा तो यहाँ से टू आर सी एस टू ओ एच की फॉर्मेशन है वो हो जाती है टू आर सी एस टू ओ एच की फॉर्मेशन हो जाती है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन यहाँ से नहीं पूछी जाती देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनकी मैकेनिज्म को हम ऑन द पेपर ड्रो नहीं कर सकते ठीक है तो हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको आनी जरूरी नहीं होती और कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जिसे हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म आती होगी ना ही मैं हूँ ना ही कोई और है और ना ही आप हो सकते हो ठीक है हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको नहीं आती होगी कभी भी तो ऐसा नहीं है कि आपसे हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछी जाती है जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है वो मैं आपको ऑलवेज डिस्कस करा देती हूँ हर एक पॉइंट यहाँ पे बता देती हूँ तो जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए उतना मैं उससे ज्यादा ही बताती हूँ कुछ ना कुछ कम नहीं बताती ठीक है तो यहाँ से मैकेनिज्म वो नहीं पूछी जाती तो ये हो गया आपका रिडक्शन ऑफ एसाइक्लिक एनहाइड्राइड एसाइक्लिक एनहाइड्राइड से यहाँ से फॉर्मेशन होती है एल्कोहल की एंड एल्कोहल यहाँ से आपका कौन सा फॉर्म होता है वन डिग्री एल्कोहल ही फॉर्म होता है बिकॉज जब हम कराते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो वहां से भी तो वन डिग्री एल्कोहल ही फॉर्म होता है तो ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है तो इट इज ऑल्सो गेव वन डिग्री एल्कोहल ठीक है वन डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल है वो फॉर्म होते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनहाइड्राइड दूसरा है वो हम यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं किसी साइक्लिक एनहाइड्राइड का जिस फॉर एग्जांपल हमने यहां पे रखा ये वाला साइक्लिक एनहाइड्राइड है वो हमें रखना है आर आर सी डबल वन ओ सी डबल वन ओ ओ ठीक है ये क्या हो गया साइक्लिक एनहाइड्राइड हो गया अब साइक्लिक एनहाइड्राइड का हमें कराना है रिडक्शन रिडक्शन है वो हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे एल आई एल एच फोर की प्रेजेंस में रिडक्शन करा लें ठीक है या फिर हम चलो रिडक्शन करा लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किसन कैटलिस्ट विल्किसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करा लेते हैं तो विल्किसन कैटलिस्ट है वो आपका क्या होता है पी पी एस थ्री का होल प्राइस आर एच सी एल इन साथ में क्या लेना होता है एच टू गैस लेना होता है ठीक है साथ में क्या लेना होता है एच टू गैस लेना होता है ये क्या होता है आपका विल्किसन कैटलिस्ट होता है ये क्या होता है विल्किसन कैटलिस्ट होता है विल्किसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब यहाँ से रिडक्शन कराते हैं तो सिर्फ एक जो ग्रुप है उसी का रिडक्शन होना है चाहे इस वाले का करा लो चाहे इस वाले का करा लो दैट मीन्स की ये फेवर किसको करता है पार्शियल रिडक्शन ठीक है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड Wilkinson catalyst does favors partial reduction of anhydrides and give 
लैप्टॉन्स ठीक है फॉर्मेशन यहां से किसकी होती है लैप्टॉन्स की फॉर्मेशन होती है लैप्टॉन्स क्या होते हैं अब ये महाभारत आ गई लैप्टॉन्स क्या होते हैं तो ऐसा तो मत कर देना ये तो मत पूछ लेना मैम लैप्टॉन्स क्या होते हैं लैप्टॉन्स साइक्लिक एस्टर्स आर साइड टू बी लैप्टॉन्स यहां से ये वाला जो कार्बोनेट ग्रुप था इसका हमने रिडक्शन करा दिया कन्वर्ट किस में कर दिया सी एस टू में कन्वर्ट कर दिया एंड ओ है वो आपका एज इट इज रहेगा सी डबल वन ओ है ये एज इट इज रहेगा आर सी डबल ओ आर क्या होता है आपका सी 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 डबल ओ सी क्या होता है ऑलवेज एस्टर होता है एंड ये जो एस्टर है ये किस फॉर्म में साइक्लिक फॉर्म में एंड साइक्लिक एस्टर्स आर साइड टू बी लैप्टॉन्स तो यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी हो जाती है लैपटॉन की फॉर्मेशन है वो हो जाती है तो ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ साइक्लिक एनहाइड्राइड साइक्लिक एनहाइड्राइड गिव्स रिडक्शन गिव्स रिडक्शन अंडर विल्किसन कैटलिस्ट टू गिव लैपटॉन्स ठीक है तो यहाँ से पार्शियल रिडक्शन होता है फॉर्मेशन होती है लैपटॉन्स की जब आप विल्किसन कैटलिस्ट यूज करते हो लेकिन यदि आपने साइक्लिक एनहाइड्राइड ही रखा है और आपने जो रेजेंट है वो चेंज कर दिया लाइक हम एल आई एल एच को ले लेते हैं सबसे भारी हथियार हमारे पास यही होता है एल आई एल एच को ही होता है रिडक्शन वाले केस में तो हम जब एल आई एल एच को यूज करेंगे तो तब यहां से रिडक्शन का प्रोडक्ट है वो कैसे रहेगा वो हमें देखना है एक बार इतना स्क्रीन शॉट लो डेन डिस्कस करते हैं हो गया इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें क्या देखना है रिडक्शन ऑफ साइक्लिक एनहाइड्राइड ही देखना है लेकिन किसकी प्रेजेंस में देखना है इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 तो LiAlH4 गिव्स डाइओड्स ऑन द रिडक्शन ऑफ साइक्लिक एनहाइड्राइड ठीक है यहां से फॉर्मेशन किसकी होने वाली है डायवर्स की फॉर्मेशन होने वाली है तो देट हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम यहां से रखते हैं कुछ इस टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम यहां से रख रहे हैं ये वाला आपका जो सिस्टम है वो एनहाइड्राइड होना चाहिए उसके दाएं बाएं आगे पीछे जो भी लगा है कुछ भी लगाओ हमें कोई वर्क नहीं पड़ता हमें सिर्फ इतनी चीज चाहिए दिस इज अनहाइड्राइड एनहाइड्राइड का रिडक्शन है वो हमें किसकी प्रेजेंस में कराना था इन द प्रेजेंस ऑफ एल आई एल एच फोर इन द प्रेजेंस ऑफ एल आई एल एच फोर अगेन हम यहाँ से क्या ले सकते हैं डाय इथाइल इथर ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ से जो रिडक्शन का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा यहाँ से आपका यहाँ से रिडक्शन का प्रोडक्ट है वो होता है डायओल्स CS2 OH CS2 OH डायोल्स की फॉर्मेशन होती है डायोल की फॉर्मेशन होती है ठीक है तो यहां से स्टेटमेंट है वो क्या हो सकता है एल आई एल एच फोर एल आई एल एच फोर गिवस डायोल्स ऑन द रिडक्शन ऑफ ऑन द रिडक्शन ऑफ साइक्लिक एनहाइड्राइड्स साइक्लिक एनहाइड्राइड्स साइक्लिक एनहाइड्राइड्स अब सेम जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हम रिएजेंट चेंज करके करा दें तो यहां से रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा और यही चीज तो एक्सप्लेन करती है कि रिडक्शन इज एन रिएजेंट बेस स्टडी ठीक है तो देखो हम सेम रिएजेंट रख रहे हैं अगेन हम क्या रख रहे हैं सेम रिएजेंट रख रहे हैं और सेम सॉरी सेम सबस्टेट रख रहे हैं एंड सेम सबस्टेट के साथ में रिएजेंट है वो हम चेंज कर रहे हैं पहले हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रखा है दैट इज एल आई एल एच फोर इस बार हम रख रहे हैं एन ए बी एच फोर वी नो दैट की एन ए बी एच फोर विद नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन डज नॉट रिड्यूस अदर देन एल डी हाइड एंड फिटोन फंक्शनल ग्रुप ठीक है एल डी हाइड और फिटोन के अलावा किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता विद नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन बट विद कंट्रोल्ड रिडक्शन विद कंट्रोल रिएक्शन कंडीशन दिस विल रिड्यूस एन हाइड्राइड इन टू लैपटॉन ठीक है कैसे करेगा एन ए बी एच फोर है वो हमने लिया है विद डी एम एफ डाय मिथाइल फोमेमाइड एन एंड डाय मिथाइल फोमेमाइड जीरो टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देन इट विल फॉर्म लैपटॉन ठीक है एंड इट विल फॉर्म लैपटॉन तो विल्किसन कैटलिस्ट का प्रोडक्ट है वो भी यहां से क्या होता है लैपटॉन सी होते हैं एंड यहां से जो आपका एन ए बी एच फोर अंडर कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशन ऑल्सो गिवस लैपटॉन एंड एल आई एल एच फोर गिवस डायोड्स तो यहाँ से तीन ही रिएजेंट आपको यूज करने होते हैं इतना सा होता है आपका रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड तो यहाँ से एक स्टेटमेंट है वो क्या हो सकता है एन ए बी एच फोर एन ए बी एच फोर रिड्यूस एन ए बी एच फोर रिड्यूस साइक्लिक एनहाइड्राइड्स साइक्लिक एनहाइड्राइड्स 
to give to give leptons to give leptons under controlled reaction condition under controlled reaction condition and this is your reduction of anhydride anhydride ka reduction ho sabse chhota topic hai but important hai kabhi bhi question pucha ja sakta hai important hai dekho reduction aur oxidation hai wo yadi aap msc ke level se nahi bhi pad rahe hain msc ki point of view se nahi bhi pad rahe hain so that aapka kaam chal jayega but yadi aapko chemistry seekhni hai to oxidation aur reduction aapko padhna hi padhna hota hai koi bhi competitive exam mein aap yadi baith rahe ho to oxidation aur reduction aapko karna hi karna hota hai because aadhe jo reagents ho wo yahi pe complete ho jate hain aadhe reagents ho oxidation aur reduction mein hi complete ho jate hain uske baad bahut kam se बसते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं ठीक है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप किसी भी एक भी फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है नहीं छोड़ सकते ठीक है जितना कराया जा रहा है एक सीक्वेंस में एक वे में करते जाओ और नोट्स खुद के खुद प्रिपेयर करो बार-बार कमेंट सेक्शन में मत बोलो कि मैम नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड करा दो एटसेट्रा एटसेट्रा मैं एक बार बोल चुकी हूं कि नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा नोट्स आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं एक-एक चीज आपको यहां पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा के बता रही हूं बोल के बता रही हूं तो इतना तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा उंगलियों को सो तभी कुछ दिमाग में जाएगा अदरवाइज नहीं जाएगा ठीक है पीडीएफ पर से स्क्रॉल करते रहोगे स्क्रॉल करते रहोगे कुछ समझ नहीं आने वाला पीडीएफ आपके फोन में बुक की पीडीएफ इतनी पड़ी होगी सभी के पास में फोन में बुक की पीडीएफ होती है लेकिन क्या कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता ठीक है बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो बुक्स की पीडीएफ को पढ़ रहे होते हैं ठीक है तो जितना हो सके अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रिपेयर करो सो दैट आपको पढ़ने में इजी रहे एक बार ही लिखोगे एक बार ही सुनोगे वीडियो को सो बहुत इजी हो जाएंगे लिया इजी हो जाएंगे आपके लिए टॉपिक्स समझने में भी इजी रहेगा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी आप घंटा वीडियो को नहीं देखने वाले ठीक है तो ये भी मत सोचना कि मैम कहीं ये सोच के नोट्स नहीं प्रोवाइड करा दी कि फिर हम वीडियो को नहीं देखेंगे लेकिन नोट्स नहीं प्रोवाइड करा दी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको नोट्स खुद से प्रिपेयर करने हैं आपको पका पकाए खाने की हैबिट ना हो आप खुद से अपना बना के खाने के लायक बनो ठीक है सो so, नोट्स नहीं मिलेंगे आपको नोट्स खुद से ही बनाने हैं और ये था आपका रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड इसी के साथ में आपका रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स वो कंप्लीट होता है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे रिडक्शन ऑफ एमाइड्स कर लेंगे या फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप कर लेंगे देखते हैं कौन सा रिडक्शन करते हैं और आज के लिए इतना ही नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए सिया गुड डे थैंक्स फॉर वॉचिंग